Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Je vous ai parlé de l'Oikro. Dans une première vidéo, je vous ai montré la préparation de l'événement et dans une seconde vidéo, je vous ai montré la première soirée. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'Oikro J'en profite pour saluer le travail énorme réalisé par la communauté des villageois de Bantai. Un travail formidable sur cette presqu'île de Bantai. Un travail d'entretien, de plantation, de décoration. Et tout le monde s'est mobilisé ici pour nettoyer avant la célébration de la fête de l'Oikro. En fait, la communauté des villageois de Bantai célèbre depuis un bon moment déjà cet événement cultuel. Il ne s'agit pas exactement d'une fête bouddhiste, mais plutôt d'un héritage de la culture hindouiste brahmane. L'Oikro, à ne pas confondre avec l'Oikraton. Cette fête, elle, a lieu au mois de novembre. Alors je voudrais partager avec vous cet événement vraiment traditionnel. Et si comme moi, vous vous intéressez à la culture thaïlandaise, si vous vous intéressez à la ville en Thaïlande, il s'agit d'un événement tout droit hérité des traditions brahmanes. La communauté des villageois de Bantai s'est donc mobilisée pour créer un événement à la fois cultuel mais aussi festif en l'associant à une fête digne d'un festival avec deux soirées et une procession. Pour l'occasion, une embarcation de fortune est réalisée par la communauté des villageois de Bantai, l'Oi Kro. Cette embarcation donne lieu à une procession avec une bénédiction des moines bouddhistes, suivie d'un partage symbolique du riz avec les moines et la population. C'est un moment festif, un moment de partage. Ce bateau éphémère reçoit les vœux de chacun et les dons des fidèles. On appelle ça « faire tambun ». L'embarcation est constituée d'un socle de troncs de bananier, de noix de coco et d'un habillage de branches de cocotier. Elle a également une voile pour en faire un voilier qui puisse naviguer. Elle représente et symbolise l'ensemble de la communauté des villageois, mais aussi les fermiers et les pêcheurs. Historiquement, il s'agissait de bénir et protéger les cultures des fermiers les fermiers, leurs familles, mais aussi les pêcheurs et les moines vont pouvoir procéder à la procession. Cet événement réunit les villageois autour du sala qui se trouve à Bantai. Sous le sala, les villageois ont déposé les offrandes pour les moines. Il y a beaucoup de respect. C'est ici que l'embarcation de fortune va être déposée pour partir vers la mer. Bien sûr, tout cela est hautement symbolique pour porter chance dans la vie et aux proches, au village. Symboliquement aussi, une corde a été installée. Et elle est reliée à l'ensemble des moines pour représenter l'ensemble de la communauté. Et cette chaîne représente en fait une chaîne d'union. Un cortège qui relie l'embarcation de fortune à tous les moines qui représentent la communauté. Et sur ce bateau, chacun va déposer ses offrandes, mais aussi faire des vœux. Dans des petits paniers, on réceptionne les vœux qui sont soit formulés par écrit, soit formulés sous la forme d'une prière. Il y a des personnes qui arrivent avec des morceaux de bois constitués en petits fagots. Cela représente l'ensemble des ancêtres auxquels on rend hommage. L'œil cro est différent de l'œil craton, mais il y a quand même quelques ressemblances. En effet, à tour de rôle, les personnes vont s'avancer vers l'embarcation de fortune et déposer quelques cheveux, un morceau d'ongle donc une partie de soi. L'objectif étant de solliciter protection, aide, chance, fortune pour l'année à venir. Les moines procéderont à la bénédiction. L'Oikro est un événement gay qui réunit les habitants autour de moments conviviaux et festifs. Au-delà du partage du riz traditionnel, c'est un événement vraiment chargé d'émotions. Et toutes les générations sont réunies pour ce moment de partage. Et on a éclaté quelques pétards pour porter chance. Ah, 
L'Oicro est un événement gay qui réunit les habitants autour de moments conviviaux et festifs avec une démonstration d'élevage de buffles en fin d'après-midi. Une fois la célébration terminée, eh bien c'est une soirée de clôture qui aura lieu à Bantai également et qui, vous allez voir, va réunir un nombre impressionnant de participants. La plupart des participants ont acheté ce t-shirt spécialement pour l'événement qui leur permet une entrée gratuite à ce festival qui va proposer 4 ou 5 concerts successivement et un marché de street food auquel nous avons pu participer qui donnera lieu à une quatrième et dernière vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. A bientôt pour d'autres vidéos sur Koh Samui. Bye bye